lektion 12, sidste lektion, hvor at, øh, jeg lige vil komme ind omkring øh, test, og det er at udgive en cartridge. Og test, ja, det kan jo ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at teste sin, øh, sin cartridge, at teste øh, om spillets logik, det er nu også, at den nu også bliver skruet sammen, som man havde tænkt sig, og at teste om øh, cartridgen også kan køre øh, i virkelighedens verden på... Øh, på de forskellige player. Og øh, ja, først og fremmest jo altså for at teste spillets logik, om vi har lavet programmeringsfejl, jamen der bruger vi jo så øh, emulatoren. Og øh, tester selvfølgelig om det er de rigtige billeder og den rigtige tekst, øh, at vi ikke er kommet til at skrive danske karakterer. Og, øh, så selvfølgelig spilles afvikling. Sker tingene nu i den rigtige rækkefølge? Kan man gøre noget i en forkert rækkefølge? Øh, logikken, når der er if else, virker den så? Øh, og prøve øh, selvfølgelig begge muligheder, hvis der er to. Både at svare ja og svare nej. Og, <tryk> og så videre. Og... Øh, Prøv at gøre det under forskellige omstændigheder og forskellige rækkefølge. Øh, alt hvad I kan tænke jer, øh, der kunne forekomme. Og en god idé er det måske, hvis øh, I kan, kan finde en, øh, en person, øh, et familiemedlem eller en bekendt, som øh, måske ikke er på samme måde it minded som, som du er, og så får vedkommende til at, at prøve spillet i emulatoren. Og så kan du så i agt tage del som øh, om logikken holder, om vedkommende kan forstå fremdriften i spillet, og øh, du kan få testet, om, om man, man måske kunne tænke sig, at vedkommende ville prøve at udføre og løse opgaverne på en helt anden måde, end du havde tænkt dig. Så øh, emulatoren er helt sikkert en, øh, en god mulighed for at få testet logikken i, i spillet. Desuden skal du selvfølgelig jo øh, også have testet under åben himmel med øh, helst så mange forskellige GPS-enheder som, som muligt. Så øh, der skal du øh, vælge builds og så ikke run her fra emulatoren, men der skal du have compilet en, øh, en cartridge, en Groundspeak Wearable Cartridge-fil, som så kan lægges over på GPS-enheden. Og øh, jeg har selv en pocket PC, som jeg bruger, og øh, så plejer jeg så gerne at, at låne mig frem til en, en Garmin-enhed øh, og afprøve i hvert fald de to forskellige player. Og øh, jo flere forskellige du får prøvet af, øh, jo bedre er det, fordi at øh, de forskellige enheder, de har hver deres særheder og og kan altså risikere at fejle i forskellige situationer, for eksempel det der med, hvis der er øh, åbnet en meddelelse, når at man går ind i en zone, og det kan også være, at on enter bliver udløst af, at GPS'en den øh, drifter, den øh, vandrer, så den ukontrolleret bliver ved med at øh, udløse on enter på en, en zone, og det kan altså få, få i hvert fald øh, Øh, nogle Oregon enheder til at gå ned så det er altså vigtigt også at få prøvet kartusen af i virkelighedens verden og også igen at få prøvet af der øh, de forskellige øh, hvad hedder det situationer der måtte kunne opstå både hvis man svarer ja og hvis man svarer nej og, og så videre så vi skal have kompileret her en øh, DWC fil til øh, ja jeg vil nok sige til, til begge typer af, af enheder. Og så må man så ud og låne sig frem. Hvorfor foreslår vi det? Så den der. Og så kan den. Og den kan så uh, kopieres over på den pågældende enhed. Yes. Og øh, hvis det her så ikke var en demo, men den skulle udgives i virkeligheden, 
Jamen, øh, så skal man jo så lige øh, i hvert fald tjekke cartridge-egenskaberne igennem her. Sikre, at den, når man udgiver den første version, at den så hedder 1.0 her. Og øh, så lige overveje omkring her øh, beskyttelse mod emulation, hvis man vil slå den til. Sådan der. Og man kan så diskutere egentlig, øh, hvor godt det er, hvor godt det er for, for, øh, for de, øh, som udvikler, øh, hvad hedder det, Where goes, at, øh, at man ikke bare på wearago.com kan, kan downloade en, øh, en Where goes, som er udgivet i Australien for eksempel, og så prøve den med og lade sig inspirere, øh, fordi at emulationen er slået fra. Så det, det virker lidt begrænsende i hvert fald på, på den... Øh, på den øh, fælles øh, inspiration, som man kunne udgøre fra hinanden, hvis, øh, hvis alle slår emu, øh, beskyttelse mod emulation fra. Man kunne jo gøre, man kunne jo beskytte mod emulation på andre måder, for eksempel ved at, at øh, hen imod slutningen, at øh, man så skal indtaste en oplysning, som man kun kan finde ude øh, på, på ruten, et husnummer eller den, øh, den klassiske med, øh, hvor mange bænke står der her osv. Øh, det ville jo være et alternativ, øh, en alternativ måde at beskytte mod, at, øh, at der snydes sådan der. Yes, og øh, der skal man så for at udgive på, øh, på wearago.com bygge en GWZ-fil. Og øh, den vil jeg så også kalde skattejagt. Sådan der, og hele monikken kommer til at hedde GWZ af sig selv. GWZ, det står for Brownsweek Warago Zip Fil. Og det er simpelthen en, en zip komprimeret fil, der indeholder alle mediefilerne, øh, samt øh, kildekoden øh, til, øh, til spillet. Og, øh, det er den type af, af fil, som man kan bruge, når man vil udgive på wearable.com. Og øh, se, der foregår det så, jeg skal sige, at jeg har ikke prøvet det, fordi jeg har udgivet med den officielle billeder, hvor udgivelsen er indbygget i billederen. Men det ser nu nemt nok ud her, hvis man på wearable.com går, går ind under Builds. Sådan der, så er der altså her mulighed for at uploade en ny Wargo cartridge. Sådan, der kan I se, det er en GWZ-fil, der skal, skal uploades for at udgive cartridgen. Og øh, efterfølgende vil man så få mulighed for at, at definere en øh, cartridge-beskrivelse, vælge type og så videre. Men... Øh, Skattejagt, som vi har lavet og bygget, det er jo bare en, en demo. Jeg synes, der skal lidt mere til for, at den er værdig til at blive udgivet. Lidt længere historie, lidt mere originalitet. Øh, men øh, det er jo op til dig nu, hvad øh, du kan få kreeret. Og øh, ja, jeg ønsker dig god fornøjelse med, øh, med Where Go. Og øh, tak fordi, at du har fået med i det her kursus.